नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एम सी दैट आर फ्रेम्ड एज पर द डिमांड ऑफ द यू पी एस सी सो आ फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द जी डी पी द जी डी पी दैट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटिंग दैट टिपिकली द जी डी पी इज कैलकुलेटेड बाई एडिंग अप ऑल द एक्सपेंडिचर इन द इकॉनमी अरेंज द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू द इंडियाज एनुअल जी डी पी ओके आई थिंक यू गॉट द क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये सारे जो फैक्टर्स ये जो चार फैक्टर्स दिए गए हैं ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं इन द इंडियाज एनुअल जी डी पी ना यू नीड टू अरेंज दैम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ दियर कंट्रीब्यूशन डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स फर्स्ट द हाइएस्ट वन एंड लास्ट द लोएस्ट वन द फर्स्ट वन इज द प्राइवेट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर द सेकेंड इज द गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर द थर्ड वन द क्रॉस फिक्सड कैपिटल फॉर्मेशन नेक्स्ट वन इज द नेट एक्सपोर्ट ना वॉट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन सो द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज C means first this one this is the first and then third one this is the second then second one this is the third and the fourth one is the fourth now this is the percentage of the contribution yani sabse zyada kaun contribute karega the private final consumption expenditure now ab main isko aapko thoda sa explain karta hu theek hai ठीक है सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहा है वी आर टॉकिंग अबाउट द जी डी पी ठीक सो वॉट इज द जी डी पी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वॉट इज इट मीन्स कि इसका मतलब होता है कि ऑल द एक्सपेंडिचर इन द इकॉनमी जितना भी एक्सपेंडिचर इकॉनमी में हो रहा है वो सारा किसके अंतर्गत आता है जी डी पी के अंतर्गत आ रहा है फाइनल जो कंजम्पन हो रहा है उसके अंतर्गत आता है ठीक है अब इसको बेसिकली हम चार पार्ट में या चार ग्रुप्स में वी कैन डिवाइड दिस थिंग ओके Now, the first is the the first is the private final consumption expenditure. That is the P F C E, private uh, private final consumption expenditure. ये क्या है? Private final consumption expenditure का मतलब होता है कि जो भी सारी money है, all the money India spend in their personal capacity. यानी कि अगर आप जो भी अपनी money है, जो भी personal capacity में जो भी आप इन्वेस्ट uh, करते हो खर्च करते हो इट विल कम अंडर दी इट विल कम अंडर दी प्राइवेट कंजम्पन इसके अंदर क्या आएगा प्राइवेट कंजम्पन एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल लेट्स से यू परचेज सम आइसक्रीम ओके लेट्स से यू परचेज सम टीवी, सम फ्रिज सम मूवी टिकट ठीक है तो ये सारा क्या है दिस इज ऑल योर प्राइवेट कंजम्पन एंड फॉर दिस कंजम्पन यू आर डूइंग दी एक्सपेंडिचर ओके सो दिस इज द प्राइवेट कंजम्पन एक्सपेंडिचर आई थिंक यू गॉट इट मैं क्या कहना चाहता हूँ सो प्राइवेट कंजम्पन एक्सपेंडिचर या प्राइवेट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर जो है इसका कंट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में इट इज द मैक्सिमम ओके एंड व्हाट इज द परसेंटेज नियर अबाउट 55 टू 60 परसेंट ऑफ टोटल जी ऑफ इंडिया इज कंट्रीब्यूटेड विद दाइनल फाइनल प्राइवेट कंजम्पन ओके नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे नंबर पे मैंने क्या बताया था दूसरे नंबर पे तीसरा वाला आ रहा है ठीक है ना दूसरे नंबर पे तीसरा वाला तीसरा वाला मतलब दिस ग्रॉस फाइनल ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नाउ व्हाट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ठीक है ये क्या होता है ग्रॉस फिक्सड कैपिटल फॉर्मेशन ठीक इसका मतलब क्या होता है ग्रॉस फिक्सड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट स्पेंड ऑन दियर डेली यूजेज यानी कि जो भी मनी गवर्नमेंट विट ए मिनट ओके थर्ड वाला है ना ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नो व्हाट इज द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ऑल द मनी स्पेंड बाय द प्राइवेट कंपनीज एंड गवर्नमेंट यानी कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि देखो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है ठीक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो हमारे लिए क्या हो एसेट हो ठीक अब यहाँ पे बोल रहा है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि हमारे भारत में इंडिया में 
जो भी चीज़ एक कैपिटल फॉर्म करेंगी इट विल कम अंडर दी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अब जो जो भी ऐसी चीज़ है जैसे लेट लेट से कोई बिल्डिंग बनी वी टॉकिंग अबाउट दी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक अब हो सकता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया हो दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज मेड बाई अ पी एस यू और गवर्नमेंट ठीक तो अब यहाँ पर क्या बात करेंगे ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के में कि ऑल द मनी स्पेंड बाई द इधर द प्राइवेट कंपनी यानी कि कोई भी प्राइवेट कंपनी हो सकती है ओके okay? और इधर दी गवर्नमेंट इंटिटी ठीक तो जो भी सारी मनी स्पेंड की जा रही है बाय द प्राइवेट कंपनी इधर बाय द प्राइवेट कंपनी और इधर बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस द कैपेसिटीज इन द इकोनॉमी और टू प्रोड्यूस द कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी इट विल कम अंडर द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन समझ गए ओके जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया ठीक है बिल्डिंग्स हो गई रोड हो गई ठीक सो दिस विल ऑल कम अंडर दी ग्रॉस फिक्सड कैपिटल फॉर्मेशन नाउ इसका परसेंटेज कितना है द परसेंटेज ऑफ दिस इज नियर अबाउट दी थर्टी टू थर्टी टू परसेंट ऑफ जी डी पी मैक्सिमम किसका था मैंने बताया दी प्राइवेट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी परसेंट नियर अबाउट बट ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का कितना है नियर अबाउट थर्टी टू थर्टी टू थर्टी परसेंट ठीक नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट आता है सेकेंड वाला सेकेंड का कौन सा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर ठीक अब ये क्या है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जो भी मनी गवर्नमेंट एक्सपेंड कर रही है डेली बेसिस पे ठीक गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर यानी कि जो चीज़ें गवर्नमेंट खत्म कर रही है अभी यहाँ पर क्या था पहले वाले में प्राइवेट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर प्राइवेट मतलब क्या आम आदमी तो जो आम आदमी पैसा खर्चा कर रहा है इट इज़ द प्राइवेट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर बट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ कि जो डेली बेसिस पे गवर्नमेंट पैसा खर्चा कर रही है आई थिंक आप समझ गए होंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर का मतलब जो डेली बेसिस पे प्राइवेट आदमी आम आदमी पैसा खर्च कर रहा है आइसक्रीम खा रहा है टी खरीद रहा है ये सारी चीज़ें कर रहा है उसी तरह गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर में जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है ठीक तो जो थर्ड नंबर पर कौन आएगा इट इज़ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर अब कौन सी ऐसी चीज़ें जिसमें गवर्नमेंट डेली बेसिस पे खर्चा करती है लेट से कि गवर्नमेंट को सैलरी को पे करना है ठीक पेइंग सैलरी गवर्नमेंट को सैलरी को पे करना है या ऑफिस गवर्नमेंट की पीएसयू हैं पीएसयू चल रही हैं अब पीओसी पीएसयू के चलने में ऑल दैट थिंग जो भी खर्चा आ रहा है डेली बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी चल रही है ए चल रही है बैंक है बैंक में ए है ए में चौबीस घंटा ए चल रही है बैंक मैनेजर के कैबिन में ए लगा है वो चल रहा है ये सारा चीज़ें क्या है दीज आर दी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर अब इसकी बात करें ये कितना कंट्रीब्यूट करता है नॉ दिस कंट्रीब्यूट नियर अबाउट टेन परसेंट ठीक तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा फर्स्ट इज द प्राइवेट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर प्राइवेट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर ये कितना कर रहा है दिस इज कंट्रीब्यूटिंग नियर अबाउट फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी परसेंट मैक्सिमम सेकेंड वन इज द ग्रॉस ग्रॉस फिक्सड कैपिटल फॉर्मेशन ये ये कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है थर्टी टू थर्टी परसेंट और इसमें प्राइवेट भी है और पीएसयू भी है तो थर्ड इज दी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर जिसमें आपका नियर अबाउट टेन परसेंट इसमें सैलरी देनी और बाकी सारी चीज़ें फोर्थ आता है हमारा नेट एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट नो एज यू नो कि एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया क्या है इंडिया जो है वो इम्पोर्ट uh, ज़्यादा करता है ठीक है और एक्सपोर्ट हमारा कम है इम्पोर्ट हमारा ज़्यादा है तो अगर नेट एक्सपोर्ट की हम बात करें वट इज़ द मीनिंग ऑफ नेट नेट एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट मीन्स दी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इम्पोर्ट नो एक्सपोर्ट हमारा क्या है कम है एक्सपोर्ट क्या है हमारा कम है लेट से फॉर फॉर एग्जाम्पल कि दिस यूनिट इज लेट से फोर फोर फॉर एग्जाम्पल तो ये यूनिट कितनी हो गई सिक्स तो टोटल हमारा जो नेट एक्सपोर्ट होता है वो नेगेटिव रहता है मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक है तो ये तो नेगेटिव ही है ये सारी क्वांटिटीज तो पॉजिटिव हैं तो ये हमारा टोटल हो गया क्या क्वेश्चन ठीक है आई होप आप अच्छे से समझोगे दिस बिकॉज दिस इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा ट्रिकी है अब अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा रिवाइन करके प्ले करके वीडियो को देख सकते हैं फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको बता दूँ आपको कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जी का कंट्रीब्यूशन कौन सा सेक्टर कितना करता है तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था सबसे पहला करेगा क्या आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पन 
एक्सपेंडिचर जो प्राइवेट लोग करते हैं वो आता है फिर उसके बाद दूसरा मैंने क्या बताया था ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि जो भी कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है रोड बन रही है रेलवेज बन रहे हैं या जो भी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है इसमें प्राइवेट और पी दोनों इंक्लूड होंगी थर्ड मैंने बताया था गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है एंड द फोर्थ वन इज द नेट एक्सपोर्ट विच इन इन केस ऑफ इंडिया इज मोस्ट ऑफ द टाइम जो रहता है वो निगेटिव ही रहता है ठीक है ना मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी ओपैक प्लस फर्स्ट इज ओपैक प्लस इज इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ द ओपैक कंट्रीज एंड अलाइड मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज नेक्स्ट Russia was recently removed from the grouping. Third is the objective of the organization is to unify the petroleum policies of the member countries and ensure the stabiliz stabilization of the oil market in order to secure the regular supply of the petroleum to the consumer. Now, what is the correct answer of the given question? So, the correct answer of the given question is two. means out of the given three statements two statements are correct now first you need to have the understanding of the opec and the opec plus for now, for that we will have look on some of the things theek yahan se hum log kuch cheezon ko dekhenge kisko dekhenge just a minute now in this in this picture you can see theek hai sabse pehle kya tha sabse pehle opec ka formation hua tha theek hai ओपैक का जो फॉर्मेशन हुआ था वो नीर हुआ था इन द ईयर ऑफ 1960 ठीक और उस टाइम जो थे ओपैक में 13 कंट्रीज थी ओके और ओपैक है क्या ये ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि ये वो कंट्री हैं जो पेट्रोल का क्या, क्या करती थी बेसिकली एक्सपोर्ट करती थी इनके पास पेट्रोल के बहुत अच्छे रिसोर्स थे तो इनिशली जब नाइनटीन में ओपैक का फॉर्मेशन हुआ ठीक है तो इन्होंने पूरा एक कार्टल बना लिया एंड दैट कार्टल इंक्लूड थी थर्टीन कंट्री ओके नाउ दिस थर्टीन कंट्री आफ्टर सम टाइम दे हैव एडेड सम मोर कंट्रीज हाउ मेनी कंट्रीज नियर अबाउट टेन कंट्रीज ओके सो ओपैक इनिशियली हैज थर्टीन कंट्री आफ्टर दैट दे हैव एडेड टेन मोर कंट्रीज ओके सो दिस टेन मोर कंट्रीज मीन्स ओपैक प्लस दिस टेन कंट्री दिस बिकम द ओपैक प्लस ओपैक में कौन कौन सी कंट्री है स्पेशली अल्जीरिया वेनेजुला लिबिया नाइजीरिया इक्टोरिया गबन कॉन्गो अंगोरिया अंगोला सऊदी अरेबिया ईरान इराक कुवैत और यू इसमें से आपको स्पेशली याद रखनी है कौन कौन सी जैसे इराक हो गया ईरान हो गया ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं कुवैत यू ए सऊदी अरेबिया ठीक है सऊदी अरेबिया की बहुत फेमस कंपनी है आराम को यू मस्ट नो अबाउट इट ओपैक प्लस में एक बहुत स्पेशल मेंबर है उसका रशिया सो रशिया इज नॉट द मेंबर ऑफ द ओपैक रादर देन इट इज द मेंबर ऑफ द ओपैक प्लस ओके नाउ क्वेश्चन इज सेइंग क्वेश्चन इज सेइंग दैट द रशिया वाज रिसेंटली रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रुपिंग व्हिच ग्रुपिंग ओपैक प्लस वी हैव सीन दैट रशिया इज द मेंबर ऑफ द ओपैक प्लस इट इज नॉट रिमूव्ड सो रिमेंबर रशिया इज नॉट मेंबर ऑफ ओपैक रादर देन इट इज द मेंबर ऑफ द ओपैक प्लस सो रशिया इज द मेंबर ऑफ द ओपैक प्लस सो इट इज इट हैज नॉट बीन रिमूव्ड फ्रॉम द ओपैक प्लस ग्रुपिंग सो दिस इज इनकरेक्ट ओके and the first statement that opec plus it is the grouping of the opec countries and allied major oil producing country yeah that is correct allied major oil producing country so jo baad mein countries add hui hain thus they are the allied major oil producing country apart from the opec opec mein initially kitni thi opec mein there were 13 country in the opec plus 10 aur add ho gayi to 23 ho gayi theek and the objective बाकी मैंने बताया कोई दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी जनरल स्टेटमेंट इस तरह के स्टेटमेंट कभी भी आपको एग्जाम में मिले सो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर करेक्ट जस्ट लुक हाउ सिंपल इट इज हाउ एलेगेंट इट इज दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू यूनिफाई द पेट्रोलियम पॉलिसी ऑब्वियसली मेंबर कंट्रीज एंड इंश्योर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द ऑयल मार्केट इन ऑर्डर टू सिक्योर द रेगुलर सप्लाई ऑफ द पेट्रोलियम कंज्यूमर हाँ ठीक है एंड रिमेम्बर वन थिंग मोर दैट इन इंडिया वी डोंट हैव मच क्रूड ऑयल प्रोडक्शन ठीक है बहुत लिमिटेड अमाउंट में है बट वी हैव गुड रिफाइनरीज रिफाइनरीज ओके फ्रॉम देयर वी रिफाइन दी ऑयल जैसे हमारे पास है जैसे ओ एन जी सी है ठीक है और फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इज अ वेरी गुड 
और भी अडानी की भी कई सारी कंपनियाँ थी अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी तो क्या है हम क्या करते हैं ये क्रूड ऑयल को लाते हैं और रिफाइन करते हैं फिर उसके बाद बाकी जो कंट्रीज़ हैं यूरोप में उसको क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं ओके सो दिस यू शुड नो एंड रिसेंटली आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट दी स्ट्रेटिक ऑयल रिजर्व्स वॉट इज दिस स्ट्रेटिक ऑयल रिजर्व्स मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं हम कई जगह पे ऑयल को स्टोर कर रहे हैं स्टोर करने की फैसिलिटी बना रहे हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ठीक है तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा था ऐसी चीज़ बात हुई थी कि तो इनका जो स्टैंडर्ड है कि नियर अबाउट यू शुड हैव द ऑयल रिजर्व्स ऑफ 90 डेज ठीक बट इन केस ऑफ इंडिया इट इज़ नियर अबाउट नाइन डेज ओनली ठीक है और हमारे स्ट्रेटी को ऑयल रिजर्व्स कहाँ पर है मैंने बताया था जैसे हमारे पास पाडूर पर है ठीक है ना और अपार्ट फ्राम दैट मैंगलोर एंड विशाखा पटनम ठीक तो इस जगह पे हमारा क्या है स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व है और चांदी खोल चांदी खोल उड़ीसा में हम लोग बनाने की सोच रहे हैं थिंकिंग अबाउट टू मेक अ न्यू मोड ठीक सो दिस यू शुड नो अबाउट इट लेकिन हाँ ये गवर्नमेंट का है अगर हम प्राइवेट ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी को भी इंक्लूड कर दें तब हमारे पास जो स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व होगा दैट विल बी नियर अबाउट सेवेंटी टू एटी डेज ठीक है एंड द स्टैंडर्ड इज टू मेंटेन द ऑयल रिजर्व ऑफ द नाइन्टी डेज ओके सो दिस यू शुड नो एंड ऑल्सो अगर बात की जाए तो एथेनॉल uh, ब्लेंडिंग ठीक है ना एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है ट्वेंटी परसेंट हमारा टारगेट है और हाँ दिस एथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ ट्वेंटी परसेंट दिस वी आर डूइंग इन दी पेट्रोल नॉट इन द डीजल ठीक है ना डीजल के लिए क्या है डीजल के लिए वी हैव दी बायो डीजल पॉलिसी ठीक तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए फिर उसके बाद बी एस सिक्स इंजन ठीक और बी एस सिक्स जो इंजन इंजनस हैं इसका जो स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड दिस वी हैव टेकन फ्रॉम द यूरोप तो ये पता होना चाहिए और बी एस सिक्स में क्या करेगा जो पी एम टू पॉइंट फाइव पार्टिकल्स हैं उसको कम रिड्यूस करेगा पी एम पर्टिकुलर पैटर टेन के जो पार्टिकल्स है कम रिड्यूस करेगा सल्फर डाइऑक्साइड कम रिड्यूस करेगा ठीक है ना तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए एक और चीज़ पता होना चाहिए एंटी नॉकिंग कंपाउंड एंटी नॉकिंग कंपाउंड के लिए पहले हम लोग लेट का यूज़ करते थे फिर बाद में इसको मना कर दिया गया था यू स्टैंडर्ड के हिसाब से नाउ वी आर नॉट यूजिंग इट सो दिस यू ऑल शुड यू शुड नो नो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉपरेशन The first statement says that deposit insurance credit guarantee corporation it is wholly owned subsidiary of the RBI. Second statement says that deposit insurance and credit guarantee corporation insures all the deposits such as savings, fixed, current, recurring, including the accrued interest. Third. RRB that is regional rural bank and the cooperative banks are outside the purview of the deposit insurance and credit guarantee corporation now which one of the following is the correct option of the given question so the correct answer of the given question is b means only two statements are correct now the first statement states that the deposit insurance is the wholly owned subsidiary of the RBI now first you need to have the understanding of what is the deposit insurance credit guarantee corporation ye hai kya what is the meaning of it now as you know when we deposit our amount in a particular bank now there are, if there's a chances or if somehow uh, the bank defaults or bank it become bankrupt theek hai na uska jo पूरा जो पैसा है वो उधार पे दिया था उसने लोन दिया हुआ था एंड इट इज़ अनेबल टू गेट द रिकवरी ऑफ द लोन नाउ व्हाट विल हैपन इन दैट केस लेट से यू हैव डिपॉजिटेड टेन लाख इन द बैंक अकाउंट नाउ व्हाट विल हैपन टू दिस टेन लाख दैट यू हैव डिपॉजिटेड इन केस ऑफ द बैंक रन इफ दर इज अ कंडीशन ऑफ द बैंक रन वट विल हैपन टू योर अमाउंट दैट यू हैव डिपॉजिटेड इन दी बैंक नाउ फॉर दैट there comes the deposit insurance and credit guarantee corporation now this is a insurance corporation credit guarantee insurance corporation this what is this this 
this corporation has a tie up with the bank so in case of the bank run condition this corporation will provide the some particular amount to the depositor so so let's say you have, you have you are a depositor and you have deposited here 10 lakh so there is a particular minimum amount that this corporation will pay to eat each depositor in case of the bank run now what is this, this minimum amount now first agar baat kiya jaye so earlier this amount was 1 lakh 1 lakh what is the meaning of 1 lakh that aapne chahe 20 lakh deposit kiya ho chahe 50 lakh deposit kiya ho in case of bank run you are going to have only 1 lakh but earlier in 2020 this amount has raised to the 5 lakhs now this deposit insurance screen credit the corporation will provide you the amount of the 5 lakh in case of the bank run doesn't matter aapne 10 lakh kiya ho 5 lakh kiya ho 6 lakh kiya ho 50 crore kiya ho doesn't matter only 5 lakh amount will be provided to you means this is the only amount that is insured in case of the bank run so this you should know about this corporation known as the deposit insurance and credit guarantee corporation so if the first statement is correct that the deposit insurance is a wholly owned subsidiary of the rbi the next statement says it insures all the deposits such as the savings fixed current recurring including the accrued interest now this statement is also correct that all type of deposit whether you have a saving account in the bank, whether you have the current account, whether you have the recurring, depo recurring account, doesn't matter. Everything will be covered under the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation up to the amount of the 5 lakhs. Only you will have the 5 lakhs. You can't complain that, nee, nee, sir, I have deposited 10 lakh and I have de deposited 50 lakh. Why are you giving me 5 lakh only? No, this is the policy. You are only going to have the 5 lakh. The third statement says the, the RBI sorry the uh, rrb that is the regional rural bank and the cooperative banks are outside the purview of the deposit insurance credit guarantee corporation now this statement is incorrect why because the the, the deposit insurance to extend extended by the deposit insurance credit guarantee corporation ka jo basically jo iska purview hai theek hai yani ki jo iska domain hai is domain ke antargat it covers all the commercial bank including the local banks payment banks and small finance banks and RRB and cooperative banks means all type of banks are covered under the purview or under the domain of the deposit insurance and credit guarantee corporation okay so from here B will be the correct option means one and two these two statements are correct third one is the incorrect now moving on the next question question number four consider the following statement Indian women received the universal suffrage during the India's independence. Next, India has ratified the convention on the elimination of all forms of discrimination against women. India became the first country to deploy an all-women contingent to the UN peacekeeping mission. Now, which one of the following is the correct answer of the given question? So the correct answer of the question number four is C. Means all the statements given in the question statements are right. Now let's see the first statement. It says that Indian women received the universal suffrage during the Indian independence. Now this statement is correct. Now first you need to understand what is the meaning of the universal suffrage. No universal suffrage means or you can also call it as the universal adult suffrage okay this is means the right to vote the right to vote and this is a legal right or you can call it a constitutional right more probably if you got a question you should mark the constitutional right because the right to vote is it is a constitutional right mentioned under the article 2 uh, 326 okay and if you have attained the age of 18 years you are eligible to vote in the lok sabha and in the uh, in the lok sabha election and the state legislative assembly election okay so this is it 
now this is the correct that the 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 indian women they have received the universal suffrage during the india independence act of 1947 the next statement says that india has ratified the convention on the elimination of the all forms of the discrimination against women now this statement is also correct india has ratified the key international conventions to end the discrimination against the women which includes the convention on the elimination of all forms of the discrimination against women even we have the national women commission to forms in the year of the 1993 next let's talk about the india became the first country to deploy the all women contingent to the un peacekeeping mission now this statement is also correct in the year of 2007 india deployed the first contingent all women contingent to the un peacekeeping mission now what is the un peacekeeping mission in the earlier video in the earlier video i have i have also explained what is the meaning of un peacekeeping mission what un does un has some sort of peacekeepers okay and the troops of these peacekeepers are mostly came from the developing country so developing country contribute some part of some chunk of their military uh, power to the un peacekeeping mission now what this mission is all about this mission is about if let's say there is a uh, there is a violence in a particular country or there is instability in a particular country on that condition un set its peacekeeping forces in the various country across the world okay and uh, the issue was recently what was going on that uh, the most of the time these uh, peacekeepers got injured many has died too in the battleground and the one of the most important topic hot topic that was going on is that the most developed country don't contribute any number of the troops in the un peacekeeping missions and all the authority all the right of the decision making is lie with the developed countries even though they are not contributing any number of the troops in the un peacekeeping forces so that's why india has raised its concern that when we are contributing to the un peacekeeping missions the number of maximum number of the forces so we should have the administrative rights there so this was the whole topic so that's why this question was framed now so correct answer was b c that is the all the statements are correct consider the following statement first statement says that the gram sabha is the channel to include the less privileged section of the society and ensures their participation in the village governance next the construction and the maintenance of the roads within the village is the responsibility of the gram panchayat gram panchayat does not have the power to generate their own resources revenue own resources of the revenue and depends on the grants provided by the state government as per the recommendations of the finance commission now which one of the following is the correct answer of the given question so the correct answer of the given question is b means out of these three statements two are correct now see the first statement it is saying that the gram sabha channels includes the less privileged section of the society ensuring their participation to the village governance now this is correct statement the gram sabha or the third tier of the uh, government is only framed to give the power to the grassroots level of the society so that the power could be given up to the bottom there okay so this you should know and the gram sabha or the panchayats were framed under the 73rd amendment act of the 1992 okay they are in the part 9 okay so this you should know part 9 is regarding the panchayat and part 9a is regarding the municipality and in the panchayat which is formed with the 73rd amendment act and the municipality were formed with the 74th amendment act the panchayat has 29 subjects and the municipality has 18 subjects means panchayat can frame the law on the 29 subjects and the municipality can frame the laws regarding 18 subjects and this is correct that the gram sabha channels includes the less privileged society jo niche tabke ke log hain unke liye 
ताकि वो भी अपने ग्रास रूट लेवल पे चीज़ों को परफॉर्म कर पाएँ नेक्स्ट इज द कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द रोड्स विद इन दी विलेज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्राम पंचायत दिस इज ऑल्सो करेक्ट मीन्स दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट द रोड इन द लोकल लेवल तो थर्ड स्टेटमेंट इज से दैट द ग्राम पंचायत डज नॉट हैव द पावर टू जनरेट द रिवेन्यू रिसोर्सेज एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द ग्रांड्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट नो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट इन करेक्ट वाई बिकॉज द रिवे इफ यू इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रिवेन्यू रिसोर्स ऑफ द ग्राम पंचायत ओके सो रिवेन्यू रिसोर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर कीम फ्रॉम द मैनी सोर्सेज जस्ट लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लेट से टैक्स नॉन टैक्स ग्रांट्स ठीक दिस टाइप ऑफ सोर्सेज ग्रांट्स कहाँ से मिलेंगी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट सो स्टेट गवर्नमेंट विल गिव द ग्रांट्स टू द लोकल गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो इम्पोज सम सॉर्ट ऑफ टैक्स ट्यू ठीक फॉर एग्जाम्पल लेट से दे आर इम्पोज इन दी टोल टैक्स ओके और दे आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स एग्जाम्पल जस्ट लाइक द फी ठीक और पार्किंग फी लेट से कहीं पर कोई मेला हो रहा है कहीं कहीं कोई कही कॉम्पिटिशन हो रहा है सो देयर दे हैव द राइट टू इम्पोज द पार्किंग फी टू ठीक है ना दे कैन इम्पोज द हाउस टैक्स वाटर टैक्स ठीक वाटर टैक्स हाउस टैक्स ये सारी चीज़ें इम्पोज कर सकते हैं सो so, उनके पास रिवेन्यू राइट्स हैं अपार्ट फ्रॉम द ग्रांट सो दैट्स वेर द फिफ्थ थर्ड स्टेटमेंट इज इन करेक्ट नाउ मूविंग ऑन दी क्वेश्चन ऑन एडिटोरियल कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच नो द फर्स्ट स्टेटमेंट से इज दैट द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ द प्लास्टिक्स एंड द माइक्रो प्लास्टिक्स इन द ओशियंस इन द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच इज लोकेटेड बिटवीन द कैलिफोर्निया एंड जापान इट इज फॉर्म ड्यू टू द कन्वर्जेंस कन्वर्जिंग of the ocean currents now which is the correct answer of the given question so c is the correct answer option means all the statements of the given question is correct now this question is talks about the great pacific garbage patch as you know ki jo sea hota hai in the sea there is a lot of the plastic okay and how this plastic reached in the ocean by the anthropogenic activities okay so why are anthropogenic activities this plastic reached to the sea okay so this was the main cause now what is happening uske baad kya ho raha hai ki because of the oceanic currents this garbage got collected at a particular place okay so this question was framed on that particular thing the largest collection of the plastic and the microplastics in the oceans in the great pacific garbage patch tick this is correct to be largest uh, plastic or microplastic ka jo ocean mein collection hai it is known as the great pacific garbage patch the second statement says that the great pacific garbage patch is located between the california and japan now this statement is also correct because of the because of the Uh, movement of the uh, oceanic currents this garbage patch got formed or moved in the california and the japan region the third is it is formed due to the converging of the ocean currents this is also correct this formed due to the convergence of the ocean current and this great pacific garbage trash is known as the trash vortex so this is the another name given to this great pacific garbage patch and i also explained you earlier it is about the persistent organic pollutant what is this means if there is a small fish and this small fish eat this plastic so this plastic will moved in the body of this particular fish when the big fish eat this small fish it will move in his body then like that one another big fish in his body to is tarah karte karte jo हायर की में सबसे ऊपर का जो मिमल होगा ठीक है उसके पास क्या होगा इन हिज बॉडी द एक्यूमुलेशन ऑफ द प्लास्टिक्स विल बी और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटन विल बी मोर ओके एंड दिस इज ऑल नोन एज द बायो 
मैग्नीफिकेशन ठीक है द मूवमेंट ऑफ द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन द अप साइड ऑफ द लेडर इज नोन एज द बायो मैग्नीफिकेशन एंड द एक्यूमुलेशन इज नोन एज द बायो एक्यूमुलेशन ओके एंड दीज प्लास्टिक्स आर नॉट सोल्यूबल इन द वाटर इफ दे आर सोल्यूबल दे कैन ईजली मूव आउट ऑफ द बॉडी ऑफ दीज मेमल्स और मेरान एनिमल्स बट बिकॉज दे आर नॉट सोल्यूबल इन द वाटर एज यू नो द प्लास्टिक इज नॉट सोल्यूबल दैट्स वाई दे डोंट मूव ना मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन द कोड नेम गिवन फॉर द इंडियन आर्मी ऑपरेशन ऑफ द गोल्डन टेम्पल इन द अमृतसर इज नोन एज ऑपरेशन ब्लैक थंडर ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑपरेशन पोलो ऑपरेशन विजय वट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज ऑपरेशन ब्लू स्टार यू नो दैट द इंदिरा गांधी ठीक है द शी गॉट किल आफ्टर दिस ऑपरेशन ब्लू स्टार दिस ऑपरेशन ब्लू स्टार हैपन इन द ईयर ऑफ एटीन नाइन नाइनटीन ओके एंड दिस हैपन इन द गोल्डन टेम्पल अमृतसर to flush out the militant so there was militant inside the golden temple to remove them to make them away from there theek hai flush out them uh, then the gandhi operated the operation blue star in the year of 18 sorry 1984 actually this this question came just because in the canada they are celebrating the uh, uh, the they are celebrating the killing of the uh, indira gandhi to wo पूरा एक झांकी निकाल रहे थे सो दिस वो क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दैट ओनली नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट से इज दैट द प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट फैसिलिटेट द बाइंग ऑफ द गुड्स सर्विसेज इंक्लूडिंग द ट्रांसफर्स ऑफ द फंड रेमिटेंस अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर विद इन द इंस्ट्रूमेंट सेकेंड स्टेटमेंट से इज दैट द Prepaid payment instruments are in the form of the smart cards, mobile wallet, magnetic chips. Third, as per the RBI regulation, NBFCs cannot issue the prepaid payment instrument. Deposit insurance and the credit guarantee corporation covers is available for the depositor under the prepaid payment instrument. Now, what is the correct answer of the given question? so the correct answer of the given question is b now this question is about the prepaid payment instrument so first we'll have a look on the prepaid what is the meaning of prepaid prepaid means aapne wo kaam nahi kiya pehle hi aap payment kar de rahe ho to prepaid payment instrument now what is the prepaid payment instrument you must have a heard about the amazon pay theek hai na aur flipkart pay to usme kya hota hai ki aap apne wallet pe kuch amount ko add karte ho so this is known as the prepaid payment instrument ठीक so basically ये help करता है basically uh, prepaid payment instrument जो holder होता है so the holder may soon get the protection for their money against any fraud ठीक है for the unauthorized payment transaction okay now the first statement says that the prepaid payment instrument are the payment instrument that facilitate the buying of the goods services including the transfers of the fund remittances against the value stored within the instrument now this statement is correct with the help of the prepaid payment instrument or what is the amount is there in your uh, wallet we called it wallet you know amazon wallet theek hai is tarah se so what is the amount present in your wallet you can use for the purchase of the goods services or even the sending the remittances against the value stored in that instrument what is the value stored there so the first statement is correct the second statement says that the prepaid payment instruments are in the form of the smart cards mobile wallets and the magnetic chips now this statement is also correct as you know that most of the prepaid payment instruments are in the form of the smart card you got a smart card okay or what is the meaning of a smart card let's say you have went to a grocery shop take you know, a big mall like you know बिग बास्ट लेग लेट्स ए बिग बास्केट ठीक है और ब्लिंकेट ठीक है इस तरह के कोई विशाल मेगा मॉट कोई शॉप में गए आप तो वहाँ पर क्या करते हैं दे गिव यू दियर कार्ड एंड दे दे विल से दैट सर प्लीज सम डिपॉजिट सम अमाउंट इन दिस कार्ड 
and when you going to purchase the grocery you going to have the have a big hefty discount in the during the purchase so they provide you some sort of card and they say please deposit some amount in this card so that when you purchase some grocery next time you going to have the good discount on the particular shopping so this is this is smart card it is a prepaid payment instrument and mobile wallet you know as you know amazon pay or isara kya hai mobile wallet hai and magnetic chip tick so these are all the instrument of the prepaid payment instrument tick the third statement says as per the rbi regulation nbfcs cannot issue prepaid payment instrument now so this statement is incorrect why because the rbi regulations to the nbfcs can issue the प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है देखिए अगर बात किया जाए कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट हु कैन इशू द प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट सो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कैन बी इशूड बाई द बैंक ऑल्सो एंड कैन बी और कैन ऑल्सो बी इंस्टीट्यूट बाई दी नॉन बैंक ऑल्सो और दिस इज वॉट वी कॉल दी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन सो दे कैन इशू बाई बोथ ऑफ दैम बट द कंडीशन इज दैट दे शुड हैव got the permission from the rbi so hence the third statement is incorrect now the fourth statement says that the deposit insurance credit guarantee corporation covers available for the depositor under the prepaid payment instrument as we have just discussed about the deposit insurance credit guarantee corporation that it gives the guarantee insurance cover for the depositor theek hai in case you have deposited some amount in the bank you going to have the deposit insurance up to the 5 lakh means in case of the bank run you will definitely going to get back your up to limit of the 5 lakh amount so this was a recommendation actually jo uh, customer service standards hain of the rbi so they have recommended that the deposit insurance credit guarantee corporation should also cover the depositor under the prepaid payment instrument so this is just the recommendation it has not been implemented till now so hence this statement is incorrect but if it got implemented it will be a big relief for the prepaid payment instruments user so hence out of these four statements only two statements are correct so b is the correct option i hope you got it now when you cover consider the following statement first says that the crude birth rate is the annual number of the birth per lakh per 1 lakh population crude birth rate is the annual number of the live birth per 1 lakh population the next statement says that the natural population growth rate of the country is measured as the differences between the birth rate and the death rate of the country now which one of the following is the correct option of the given question please see the question again ye yeah, uh, now you can see theek so the correct answer of the given question is b means only second statement is correct now look at the first statement first the first statement says that the crude birth rate is the annual number of the lives birth per 1 lakh population actually this statement is partially correct because the crude birth rate is is the actually the annual number of the live birth but not per 1 lakh population rather than it is the 1000 population so this is the definition of the crude birth rate next it's saying that the natural population so natural population growth natural population growth rate of the country is measured as the difference of the birth rate and death rate now this statement is correct ki jo bhi natural population ka growth hota hai it is measured from the the birth rate minus death rate theek hai yani ki uski uh, kitni mortality hai theek hai aur kitna uska birth rate hai un dono ka difference now regarding the population you should also know this thing Uh, as i told you yesterday also because here we are talking about the population we are talking about the birth rate and death rate so you should also know know about the uh, fertility what is the fertility fertility means the number of the young ones a woman woman is giving birth to 
तो एक अपने पूरी लाइफ साइकिल में वो कितने बच्चों को जन्म देती है इट नोन एज दी प्रॉपर फर्टिलिटी नाउ द दर इज अ टर्म नोन एज द रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी वट इज द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी इट इज टू पॉइंट वन सो दिस इज नोन एज द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी नाउ द गुड गुड न्यूज इज दैट इन इंडिया वी हैव अचीव्ड द रेशियो दैट वी दैट वी आर बिलो नाउ द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ द फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट लेवल इज टू पॉइंट वन नाउ वी आर एट द नियर अबाउट टू ओवरऑल इन इंडिया बट देर आर स्टिल सम स्टेट्स जस्ट लाइक द यू पी बिहार एंड देर मेनी मोर स्टेट महाराष्ट्र दैट देयर द फर्टिलिटी लेवल इज अब द टू पॉइंट वन इट इज नियर अबाउट टू पॉइंट थ्री टू पॉइंट फोर डिपेंडिंग अपॉन दिस स्टेट सो दिस यू शुड नो एंड वी आर नाउ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट ऑल्सो द मोस्ट पॉपुलर कंट्री ठीक है एंड मीन्स वी आर बिकमिंग नाउ अभी पूरा हुए नहीं वी आर बिकमिंग एंड हमारी जो यंगेस्ट पॉपुलेशन है ठीक है पंद्रह से सिक्सटी फोर के बीच में इट इज ठीक है उसका जो परसेंटेज है वो ट्वेंटी एट है ठीक है हमारी जो पॉपुलेशन है यंगेस्ट पॉपुलेशन जो है वो ट्वेंटी एट ईयर की है पर चाइना की जो है वो थर्टी नाइन ईयर की है तो दिस यू शुड नो ठीक है आगे बात करते हैं नो अब स्टैटिक क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कुछ द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग दी पोलर वॉर्टिक्स द फर्स्ट स्टेटमेंट इज वॉट इज इट द हाई एटमोस्फेरिक जेट स्ट्रीम्स ओवर द पोलर रीजन परसिस्टेंट लार्ज स्केल ओशन करेंट्स इन ईदर ऑफ द अर्थ जोग्राफिकल पोल्स परसिस्टेंट लार्ज स्केल साइक्लॉन्स दैट सर्कल्स ईदर द प्लानट्स जोग्राफिकल पोल्स एंड नन ऑफ दी अबो वट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन so the correct answer of the given question is c that the polar vertex it is the persistent large scale cyclone that circles either of the planets geographical pole okay is known as the polar vertex theek hai to polar vertex kya hote hain basically they are lo- located in the middle of the upper troposphere and extend into up to the stratosphere ठीक है एंड दे आर दे आर दी कोल्ड लो प्रेशर एरिया लेट मी शो यू नाउ दिस इज पोलर वर्टेक्स ठीक है अब ये पोलर वर्टेक्स क्या है जस्ट हैव सम अंडरस्टैंडिंग देखिए पोलर वर्टेक्स क्या होता है जैसे एज आई टोल्ड यू इट इज अ कोल्ड एंड लो प्रेशर एरिया ठीक है और ये क्या होता है ये विंटर में इन विंटर इट गॉट स्ट्रेंथ एंड इन समर इट कॉट रिड्यूस ओके एंड बेसिकली दिस डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस वाई इन द विंटर दिज इट मोर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द पोल्स एंड द इक्वेटर सो दैट्स वाई इन विंटर इट्स कॉट सो मच स्ट्रॉन्ग एंड इन समर इट कॉट लेस स्ट्रेंथ एंड इफ यू टॉक अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ दिस पोलर वर्टेक्स सो बेसिकली it first you should know that it forms on both the poles on the northern pole also on the southern pole also okay and the circulation of it is like that that the it rotates counter clockwise in the northern hemisphere now you should always always remember this thing cna there's a news channel known as the cna okay now this is type of cyclone ठीक है ना टाइप ऑफ साइक्लॉन सो यू कैन जस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट दैट साइक्लॉन्स इन द नॉर्दर्न हेमस्फेयर मूव्स एंटी क्लॉक वाइज साइक्लॉन सी मन साइक्लॉन इन द नॉर्दर्न हेमस्फेयर सी एन ए साइक्लॉन इन द नॉर्दर्न हेमस्फेयर मूव एंटी क्लॉक वाइज इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा एंटी साइक्लॉन इन द साउदर्न हेमस्फेयर मूव्स दिस इज एंटी क्लॉक वाइज दैन दिस विल बी क्लॉक वाइज सो एंटी साइक्लॉन इन द नॉर्थ सदर्न हेमस्फेयर मूव्स क्लॉक वाइज ठीक सो दिस यू शुड नो अब क्या है बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ साइक्लॉन ऐसे समझ सकते हो आप सो बिकॉज ऑफ दैट इन द नॉर्दर्न हेमस्फेयर इट विल मूव्स द एंटी क्लॉक वाइज एंड इन द सदर्न हेमस्फेयर इट विल मूव्स क्लॉक वाइज सो दिस इज इट ठीक एंड इफ यू टॉक अबाउट द डायमीटर सो दिस डायमीटर कुड बी अप टू द वन थाउजेंड किलोमीटर ठीक है सो द डायमीटर ऑफ इट कुड बी अप टू वन थाउजेंड किलोमीटर एंड इट इज फॉर्मिंग बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स मस्ट हैव हर्ड अबाउट द कोरियोलिस फोर्स ठीक है इवन इफ दिस इज इक्वेटर सो द डाइवर्जन ऑफ द मो विंड्स 
in the northern hemisphere may winds move in the right direction in the southern hemisphere may winds move in the left direction why this is happening this is all happening due, due to the coriolis force okay now so abhi aapne ek news aayi thi so the news was that in canada in canada and in america there was so much chilly winter this year the winter was so chilly what happened is this is the stable polar polar vertex in this condition this will limit its diameter up to this area but what happen sometimes there's a warm current warm uh, winds in the equator sometimes what happen this warm warm winds move up in the up direction just like this this is moving in the up direction now this movement of the warm air to the northern area creates the disturbance in the polar vertex and this disturbance cause like that and what happen after that the cold waves from the northern pole moves in the southern direction and this causes the so much chilling effect in the uh, region near to the poles just like in the canada and usa there are many uh, regions in this year they have got so much chilly winter so this is all signs all this is all the concept behind the polar vertex i hope you got the concept very crystal clear okay so this we have discussed ab hum aage baat karenge next question ke bare mein the next question is again about the coriolis force so consider the following statement about the coriolis force the first statement says that it results from the earth revolution around the sun it is one of the cause of the directional change of the ocean currents it deflects the wind towards the right in the northern hemisphere and left in the southern hemisphere now what is the correct answer of the given question so the correct answer of the given question is b means the statement 2 and 3 is correct the first is in correct now let's see what the statement 1 says we are talking about the coriolis force okay now first you need to understand that what is the coriolis force as i told you because the this is the earth and the earth is moving from the west to east and because of this movement the direction of the wind changes and in the northern hemisphere it moves in the right direction and in the southern hemisphere it moves in the left direction remember what i have just said the movement of the wind is happening because of the movement of the earth from west to east now this is this movement is the rotation not revolution got it revolution means it is moving around the sun rotation is it is moving on its own axis okay so that's why the statement is incorrect because the first statement says that it results from the earth's revolution around the sun it is nothing to relate with the revolution it is just about the rotation and you can simply do the this experiment on the merry go round the merry go round is a type of uh, swim okay you can just easily find in the parks to so, wahan par you can just do this uh, experiment if there's a this is merry go round and there are two person sitting facing each other and if you throw the ball to if the first person throw the balls to the second person the ball will move to the right and this is the example of the coriolis force okay now second statement says that it is one of the cause of the directional change of the ocean current yeah this is correct the ocean current change direction because of the coriolis force the second statement says it deflects winds towards the right in the northern hemisphere and left in the southern hemisphere this statement is also correct it moves in the right in the northern hemisphere and left in the southern hemisphere okay so i hope you got all the things very clearly so this is all about coriolis force and you should also know this thing that if this is our earth okay and this is the equator okay so in equator in equator the coriolis force is zero and poles mein kya hota hai it is maximum okay but if you talk about the velocity ठीक है वेलोसिटी 
so velocity at the poles will be so the velocity at the poles will be minimum and velocity at the equator will be maximum ye kya hai isko thoda sa samajh lete hain dekhiye jo agar suppose yahan par ek insaan khada hai aur yahan par ek insaan khada hai theek now इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे एक ये बंदा खड़ा है एक ये बंदा खड़ा है अब ये डिस्टेंस जो है वो एक प्रॉपर एक डिस्टेंस है ठीक और इस डिस्टेंस को और अगर यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है ठीक और यहाँ पे खड़ा है तो इन ये दोनों बीच की डिस्टेंस और ये दोनों बीच की डिस्टेंस इसको कवर करने में जो टाइम लगेगा वो तो कॉन्स्टेंट रहेगा ठीक है ना यू नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बिकॉज द टाइम इज़ कॉन्स्टेंट बिकॉज द टाइम इज़ कॉन्स्टेंट अगर यहाँ पे दो बंदे खड़े हैं इनको डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम है वो सेम लगेगा और यहाँ पे जो दो बंदे खड़े हैं उनको टाइम जो डिस्टेंस है कवर करने में टाइम सेम लगेगा सो हेंस द टाइम इज कांस्टेंट सिंस द टाइम इज कांस्टेंट एंड वी हैव टू कवर अ डिस्टेंस व्हिच इज मोर इन केस ऑफ द इक्वेटर एंड लेस इन केस ऑफ द पोल्स सो हेंस दिस पर्सन और दिस पॉइंट विल मूव एट अ वेरी फास्ट स्पीड कंपेयर टू दिस पॉइंट ठीक है इसलिए इक्वेटर में जो स्पीड होगी वो क्या होगी दो पॉइंट के बीच की इट विल बी मैक्सिमम बिकॉज नाउ वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस सो द मोर डिस्टेंस द मोर वेलोसिटी आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट टू अगर आपको समझ नहीं आया दोबारा आप वीडियो देख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर थ्री के बारे में क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है एज वन मूव फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल वन विल ऑब्जर्व ओके सो इफ यू आर मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल वट यू विल ऑब्जर्व The first is decrease in the length of the longitude. Okay. The next statement says decrease in the altitude and decrease in the distance between the longitude. Now, what is the correct answer of the given question? No, it is asking about the incorrect. What is the incorrect option of the given question? So, the incorrect option or the correct option of the question is B. That is one and two. So, out of these three statements. The statement first and two is incorrect, and third is correct. Now see, first, mm, this is very bad. Mm, this is correct. Now, this is equator. The equator is an imaginary line. There's actually there's a no lines on the earth. We have drawn all the lines and most of the imaginary lines. ठीक है अब बात करते हैं longitude के बारे में तो इसको बोलते हैं these are called the longitude. ठीक long means लंबी यू कैन रिमेम्बर लाइक दैट सो लॉन्ग दीज आर कॉल्ड दी लॉन्गिट्यूड और जो ऐसे ऐसे लाइन्स आती हैं दीज दिस इज नोन एज दी लैटीट्यूड ओके नाउ दिस इज दी लॉन्गिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड इक्वेटर बिल्कुल मिड से जाती है दिस इज दैट इज नोन एज दी प्राइम मेरीडियन प्राइम मेरीडियन बाकी सारी जो हो गई वो अदर्स क्या हो गई अदर्स आर मेरीडियन इन द सेम वे अगर ये ऐसे है ठीक ये सारी क्या है लॉन्गिट्यूड पर जो बीस से जा रही है दैट विल बी इक्वेटर ठीक नो द डिफरेंस इज दैट इन केस ऑफ द लॉन्गिट्यूड वट हैपन इज द लॉन्गेस्ट लॉन्गिट्यूड विल बी इक्वेटर ये जो लाइन होगी ठीक है ना दिस लाइन विल बी लॉन्गेस्ट सो इन केस ऑफ द लैटीट्यूड लैटीट्यूड दिस इक्वेटर विल बी ऑफ मैक्सिमम लेंथ एंड एज वी मूव टूवर्ड्स द पोल द लेंथ ऑफ दिस विल बी डिक्रीज ठीक है सो दिस यू शुड नो इन केस ऑफ द लैटीट्यूड द लेंथ ऑफ द लैटीट्यूड विल डिक्रीज एज वी नो मूव टूवर्ड्स द पोल वेदर इट इज साउथ साउथ पोल और नॉर्थ पोल बट इन केस ऑफ द लैटीट्यूड दिस इज नॉट हैपन द लेंथ ऑफ द लैटीट ऑल द लैटीट्यूड विल बी सेम एंड ऑल द लैटीट्यूड गॉट कन्वर्ड एट द पोल इट इज लाइक दैट है ना ऐसे करके जाते ये है अर्थ तो ये ऐसे जाती है ऐसे ऐसे लाइक दैट सो ऑल द लैटीट्यूड विल कन्वर्ज एट द पोल नाउ The first statement says the decrease in the length of the latitude as one moves from the equator towards the pole. There there will be decrease in the latitude longitude. So as I tell, as I told you, the length of the longitude will be remain same. Just the difference is they will merge at the pole. So the first statement is incorrect. Second says the decrease in the altitude. ठीक है ना? There will be decrease in the altitude. No, this is incorrect. As you move from the equator towards the pole, the altitude will increase. Altitude क्या होगा? The altitude will increase. So this you should know. As we move from the 
इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल द एल्टीट्यूड विल इंक्रीज ठीक है तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एल्टीट्यूड बेसिकली दो तरह से इंक्रीज करते हैं लेट से अगर ये प्लेन है इट इज अ प्लेन एंड देर इज अ माउंटेन सो इफ यू मूव फ्रॉम द प्लेन टू द माउंटेन द एल्टीट्यूड विल इंक्रीज एंड द नेक्स्ट थिंग इफ यू मूव फ्रॉम द इक्वेटर If you move from the equator towards the pole, the altitude also increase, whether south or north. Next, so so this statement is incorrect. Altitude not increase, decrease. It will increase. Third statement says that the decrease in the distance between the longitude. Now this statement is correct. As I told you, the longest longitude will be this equator. Now as you move from the uh, equator towards the pole, the length of the longitude will decrease. So the third one is the correct one. ओके सो वन और टू इज द करेक्ट आंसर मीन्स पहला और जो दूसरा स्टेटमेंट है इज इट इट इज इन करेक्ट नाउ क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर टॉक्स अबाउट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी कॉस्कस माउंटेन रेंज सो कॉस्कस माउंटेन रेंज के रिगार्डिंग क्वेश्चन है दी कॉस्कस माउंटेन रेंज आर इंपॉर्टेंट सिस्टम एट द इंटर sections of the europe and asia the stretch between the black sea and the caspian sea aconcagua is the highest peak of the cascade mountain range now what is the correct answer of the given question so the correct answer of the given question is b means 2 so out of the given three statements two statements are correct the first statement says that the cascade mountain range are a mountain is a system at the intersection of the europe and asia now first let me show you the, where is the cascade mountain range now here you can see this is the cascade mountain range and it is between the europe and asia so the first statement is correct to pehle hum log statement dekh lete hain the first statement is correct yes it is between the europe and asia next statement says it stretches between the black sea and the caspian sea look again on the map it is between the black sea and the this is the black sea and this is the caspian sea yeah this is correct it is between that okay so the second statement is also correct third statement says the aconcagua it is the highest peak of the Cascades mountain range. Now this statement is incorrect because the highest peak of the uh, Cascades mountain range is the Mount Elbrus. So Mount Elbrus is the highest mountain peak of the uh, Cascades mountain range. Now what is the Aconcagua then? Aconcagua is the highest mountain peak of the Andes. Andes ki jo highest peak hai wo kon hai? Aconcagua. ठीक है सो कंका गुआ इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द एंडीज सो दिस यू शुड नो ठीक नाउ लेट मी शो यू समथिंग ओ हेयर यू कैन सी नाउ हेयर यू कैन सी दिस इज द अकंका गुआ एंड अकंका गुआ इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द एंडीज ठीक दिस और एंडीज इन द साउथ अमेरिका and there's also you should know there's an ogis del salado and ogis del salado is the active volcano which is between the chile and argentina now here are the some of the important mountain peaks thick of the world just like the mount mckinley thick of the canada and here is the no rocky mountain of the north america appalachian mountain laurasian mountain and mount blanc it is in italy thick mount elbrus as i told you mount elbrus it is the highest mountain range of the caucasus mountain range so caucasus mountain range ka jo highest mountain peak hai it is the mount elbrus it is in the europe or you can say between the europe and asia okay the next is the kilimanjaro it is in the africa mount everest in india and then the mount koshish Kuzo, it is in the Australia. ठीक है सो दिस यू शुड नो दीज आर द इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड मूविंग ऑन द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 
regarding the lapse rate now lapse rate is usually more in the winter than in the summer in hilly area a hot day followed by the calm cloud cloudless night act as a favorable conditions for the phenomena of the temperature inversion if the moist air ascends rapidly to the colder layer the atmosphere the water droplets freezes into the pellet uh, pellets and falls to the earth as hail now what is the correct answer of the given question now the correct answer of the given question is b means out of the given three statements two statements are correct the first statements talk about the lapse rate lapse rate is usually more in the winter than in the summer now this statement is incorrect why because the lapse rate is more in summer compared to winter okay lapse rate hota kya hai what is the lapse rate actually lapse rate ka simple matlab hai ki as you move up the temperature falls so this is known as the lapse rate okay now the second statement says in hilly area hot days followed by the calm and the cloud less nights act as a favorable conditions for the phenomena of the temperature inversion now here two things the first is the hilly area theek ab kya bol raha hai ki hilly area hai hilly area hai or and the day is hot there's a hot day theek now this is the land ye kya hai pura land hai and here is the sun this is sun theek and it is hot day theek and after that at night it is the cloud cloudless night okay now what is a cloudless night means or what it contributes is now if there is a sun okay so during the day time this land got heated up okay and at the night as it this heat moves up in the sky if there be cloud so this cloud will reflect back this heat or wo heat kya ho jayegi trap ho jayegi but if the night is cloudless night okay if the light night is cloudless night so these this heat will just go into the atmosphere okay and this condition for the phenomena this is this is the favorable condition for the phenomena of temperature inversion okay now you need to understand what is the meaning of temperature inversion okay so this here from this diagram you can understand the meaning of temperature inversion temperature inversion kya hota hai look as we uh, move up in the sky the temperature falls as we move up in the sky the temperature falls and this is known as the temperature inversion now why the temperature fall as we move up in the sky look as you you can see ye hai ground ground mein near about 32 then 32 12 and 2 degrees celsius so as we are moving up the temperature is falling down now why this happen you know that the earth has the atmosphere why the earth has the atmosphere earth has the atmosphere because the gravity of the earth is holding the atmosphere okay and you also know the gravity of the earth is more near the earth okay so that's why and that's why the environment of the earth is near the earth okay this means the up to the lower level just like uh, you talk about the stratosphere you talk about the stratosphere troposphere stratosphere mesosphere thermosphere and exosphere theek to ye sari kya hai these are the layer of the atmosphere up to the troposphere stratosphere yahan tak kya hota hai ki jo pressure hota hai atmosphere ka wo bahut zyada hota hai and if there is a more pressure somewhere to wahan par jo molecules honge wo kya hoge bahut pass pass honge bahut pass pass honge so there will be, there will be friction and if there is a friction there will be heat so that's why the the air is so much warm near the atmosphere you got the answer so as we move up in the sky the air expands okay or you can say there is a let us let atmosphere let gravitational pull let le, uh, less gravitational force and this will help in the rising of the air okay this will help help in the rising of the air so that's why as the air moves it expand and it's cool down so this is known as the temperature okay so this is known as the uh basically the cooling of the air 
नाउ एज आई टोल्ड यू कि एज वी मूव अप द एयर कूल्स डाउन ठीक है यहाँ पर क्या रहेगी यहाँ पर हीट रहेगी और यहाँ पर क्या होगी कूल्स डाउन दिस इज द नॉर्मल कंडीशन दिस इज द नॉर्मल कंडीशन और यू कैन से दिस इज अ लैप्स रेट टू ओके दिस इज द नॉर्मल कंडीशन लैप्स रेट बट समटाइम्स वॉट हैपन दैट एज द एयर मूव्स अप ओके देर इज अ वॉम एयर ऑल्सो प्रेजेंट ओके एज वी मूव अप वट इज द नॉर्मल कंडीशन एज द एयर मूव्स अप इट कूल्स डाउन बट समटाइम्स वॉट हैपन देर इज अ प्रेजेंस ऑफ द warm air and this presence of warm air this whole concept then will known as the temperature inversion so temperature inversion is just the opposite condition of the normal lapse rate so this you should know from here okay now moving on the concept so yahan pe kya keh raha tha this concept is stating that the uh, basically the in hilly area jo cloudless night hai ठीक है इट इज अ फेवरेबल कंडीशन फॉर द फिनोमिना ऑफ द टेम्परेचर इन्वर्जन दिस इज दल्सो करेक्ट ऑप्शन द थर्ड इज सेंग दैट इफ मोस्ट मॉइस्ट एयर एसेंस रैपिडली टू द कोल्डर लेयर द एटमोसफियर द वार्मर ड्रॉपलेट्स फ्रीजेस इन टू द आइस पैलेट्स एंड फॉल्स इन टू द अर्थ एज दिल्स नो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट सर फ्रॉम हेयर बी इज द करेक्ट ऑप्शन नो मूविंग फॉरवर्ड Now, RTM. Consider the following countries: Cambodia, Laos, Myanmar, Myanmar, Malaysia, Singapore, and China. Now, how many countries mentioned above has a share a land border with the Thailand? So, Thailand ke land border ki baat yahan par ho rahi hai ki kaun kaun si country jo hai wo Thailand se land border share karti hai. So, what is the correct answer of the given question? So, the correct answer of the given question is C. means out of these three country only four country share border with the thai now here we can see we have the thailand ab thailand se kon kon si country border share kar rahi hai so from the north laos sharing border with the thailand and from here the myanmar so laos one myanmar two and apart from that the cambodia is sharing border from the southeast three and apart from that Malaysia, okay. So first is Laos, then the Myanmar, then the Cambodia, and Malaysia. This four, okay. So these four countries share a border with the Thailand. First is Laos. First is Laos. Second is Myanmar, Thailand, and Malaysia. Now remember one thing: Malaysia has two part. This is also Malaysia. This is also Malaysia. This is the East Malaysia. This is the West Malaysia. Okay, and the, the capital of the Malaysia, okay, na, the Kuala Lumpur. It is in the West Malaysia, and Singapore is the city here. Okay, na, here, and here is, it is the Singapore Strait. You can see. Okay, so this is this is the East Malaysia, and this is West Malaysia. Capital is here, and here is the Singapore city. Or yeah, here it is. Johor Strait and Singapore Strait and Brunei. It is the island in the uh, in the east of Malaysia. Okay, and the capital of the Brunei is the Bandar Seri Pakwan. So this you should know. And the whole island is known as the Borneo Island. Okay, na. So this whole whole you should know this thing. Now, so okay, as we have seen the Cambodia, Laos, Myanmar, and uh, Singapore. Sorry, Malaysia. Okay, this is sharing border with the Thailand. Now, moving forward, India's rubber industry plays a significant role in the country economy. Consider the following statement about the India's rubber industry. Okay, the first statement says that India is one of the largest producer of the natural rubber in the world. Second. the majority of the india's rubber production is used for the manufacturing of tires kerala is the leading producer of the rubber in india india's rubber industry heavily relies on the imported raw material now which one of the following is the correct option of the given question so the correct option of the given question is d means all these four statements are correct regarding the rubber industry of india The first statement states that India is one of the largest producer of the natural rubber in the 
world now this statement is correct it is not saying that india is the largest producer of the rubber in the world but rather it is saying that india is one of the largest producer one of the largest so at which position india is right now india is the fourth largest production producer of the rubber in the world the next statement says that majority of the india's rubber production is used for the manufacturing of tires now this statement is also correct if you talk about the consumption of the rubber consumption of the rubber that how india consumes the rubber or what are the various sectors where we use the rubber so 50% of all kinds of the rubber goes in the automotive or automobile tire sector apart from that the 15% goes in the bicycle and tubes 12% goes in the footwear that we wear 6% goes in the belts horses okay 7% goes in the camel back and the latex production and rest 10% for the other purpose so this is the whole distribution of the consumption sectors of the rubbers in india so 50% in the tire sector 15% in the bicycle and uh, tire tubes theek okay? hai so this is you should know the third statement statement says that kerala is the leading producer of rubber in india so this statement is also correct that the kerala it is the leading producer of rubber in india the fourth statement says that the india is the india's rubber industry heavily relies on import dead raw material now as i stated that india is the fourth producer of rubber although india import some amount of rubber from the other countries too near about 50000 tons of the rubber every year we import from the rest of the states so this you should know regarding the uh, the rubber production of india okay and one thing i, I also want to show you this now here in this picture you can just have a look on the rubber production in india as it stated that the natural rubber ye kya hai polymer hota hai and it it is organic compound so rubber basically do tarah se aata hai the first is the in the form of the latex theek hai na that could uh, comes from the tropical tree theek hai which is the para rubber tree theek hai and this is the name and mostly this produce in the kerala द सेकेंड इज दी सिंथेटिक रबर भी होता है एंड द प्लांटेशन ऑफ दिस क्रॉप टेन्यूर इज थर्टी टू ईयर्स ओके एंड इफ यू टॉक अबाउट दी प्रसिपिटेशन कंडीशन सो इट नीड्स हंड्रेड डेज ऑफ द रेनफॉल एंड द एवरेज रेंज ऑफ द टेम्परेचर शुड भी ट्वेंटी टू थर्टी फोर ओके मीन्स द ह्यूमिडिटी अराउंड शुड भी एट्टी परसेंट ठीक है ना एंड अपसेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग वीज सो दीज आर दी कंडीशन फॉर द ग्रोंग for growing of the rubber then you should know about the rubber research institute rri it is the under the rubber board okay sorry rubber rubber research institute it is under the rubber what is happening rubber research institute it is under the rubber board tick next is the rubber board of india so rubber board of india it has established in the year of 1995 and headquarter is in the kerala kottayam because the maximum production of rubber is happening itself in the kerala so that's why the headquarter of the rubber, rubber board will be in the kerala and it is under the ministry of commerce and it it has the responsibility for the development of the rubber industry in india theek and as i told you india is the world major production of the rubber theek hai so and apart from that where is the what are the world's major producers so it is the thailand in the thailand the amount of the rubber producer is production the production is so much high so thailand indonesia malaysia and in india it is the kerala over the 75% of the rubber production happen only in the kerala afterward the it comes the tamil nadu and karnataka okay so this you should know about the rubber now and here you can see the reasons theek hai जहाँ पर रबर होती है ठीक है ये ऑरेंज वाला इट इज़ द रबर इन दिस एरिया ठीक है देन जूट एंड द कॉटन कॉटन का ये एरिया है मूविंग ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग दी 
uh, cyclone consider the following statement about the cyclone the first statement says that the cyclones are the large scale system characterized by the low pressure characterized by the low pressure center next cyclones rotate clockwise in the northern hemisphere cyclones are associated with the heavy rainfall and the strong winds cyclones forms only over the land area cyclones are typically stationary weather phenomena or system which one of the following is the correct answer of the given question so the correct answer of the given question is a means only two statements are correct tick so it is about the cyclone the first statement says that the cyclones are the large scale system characterized by the low pressure center so this is statement is correct साइक्लॉन का जो मिड होता है उसका जो एपी सेंटर साइक्लॉन का जो मिड होता है ठीक है ना साइक्लॉन की जो आई होती है ठीक है उसके नीचे उसका क्या होता है सेंटर होता है और वहाँ पर जो प्रेशर होता है इट इज लो प्रेशर सो दैट्स वाई द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट सेकंड स्टेटमेंट सेइंग दैट दी साइक्लॉन्स रोटेट क्लॉक इन दी नॉर्दर्न हेमस्फेयर एज आई टोल्ड यू रिमेंबर दिस निमोनिक सी एन एन एज अ न्यूज़ चैनल वर्ड दिस मीन्स साइक्लॉन इन द नॉर्दर्न हेमस्फेयर आर एंटी क्लॉक इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा एंटी साइक्लॉन इन दी सदर्न हेमस्फियर आर क्लॉक वाइज ठीक तो साइक्लॉन्स इन द नदर्न हेमस्फियर आर एंटी क्लॉक वाइज एंड द स्टेटमेंट इज सेंग दैट दी साइक्लॉन रोटेट क्लॉक वाइज इन द नदर्न हेमस्फियर सो दिस स्टेटमेंट बिकम इन करेक्ट द थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट द साइक्लॉन एसोसिएटेड विद दी हैवी रेनफॉल एंड दी स्ट्रॉन्ग विद स्टेटमेंट इज करेक्ट थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट साइक्लॉन्स फॉर्म दी ओनली ओवर दी लैंड एरिया नो दिस स्टेटमेंट इज इन करेक्ट द साइक्लॉन्स इफ यू टॉक अबाउट द साइक्लॉन्स सो बेसिकली uh it it form it not forms only on the uh land rather than it also forms on the land and ocean too but you should also know this thing if you talk about the tropical cyclone theek hai na so it develops only overseas so there are two type of cyclones first is the tropical and the second one is the temperate temperate cyclones are also called the extra tropical साइक्लोन ठीक ट्रॉपिकल साइक्लोन जो नियर अबाउट ट्रॉपिक के होंगे ठीक और टेम्परेट साइक्लोन्स और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विल डेवलप ओनली ओवर दी सी बट द टेम्परेट साइक्लोन दे विल डेवलप ओवर दी सी प्लस लैंड ठीक है सो टेम्परेट साइक्लोन और द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन दे विल डेवलप both on the sea uh, on the land and the sea but the tropical cyclone will mostly develop over the sea and remember this thing if there is this is earth and this is the equator so just on the equator there will be no development of the cyclones so hence the fourth statement is also incorrect the fifth statement says that the cyclones are typically stationary weather phenomena now cyclones are not the stationary weather phenomena you also know it is the moving phenomena so hence the two pairs are correct is the correct option now moving forward the word homo nadelli is sometimes mentioned in the news media is referred to so what is the homo nadelli so what is the correct option of the given question so the correct option of the given question is b homo nadelli it is the an extinct human species theek hai na is homo sapiens aur is tarah se jo hai waise kya hai homo nadelli theek hai na and the theek hai isko bhi cover kiya gaya tha jo ek paleo anthropologist the theek hai unhone isko basically uncover kiya hua tha ki basically yahan pe homo nadelli mile hain and it is an extinct human species that were buried uh, their death and carved meaningful symbols in the cave wo kya karte the jo symbols hote the cave mein wahan pe meaningful symbols ko carve karte the now moving forward mission advanced mission on the advanced and the high impacted research was launched recently to identify and develop the emerging technologies in the first statement is defense sector agriculture sector power sector and space sector so the correct answer of the given question is c that is the power sector now what happened recently the ministry of the power and the ministry of new and renewable energy 
have launched the a national mission known as the na mission on the advanced high impact research advanced high impact research tick isko launch kiya gaya tha in the power sector so this is regarding the power sector now moving on to the next question the respiratory synecdical virus that is the rsv it is a common viral infections that primarily affects which of the following age groups to ye kisko affect karta hai the first is the infant and youngs children adolescent teenagers adult elderly people or all age group equally so the correct answer of the given question is a so this rsv virus that is the respiratory synecdical virus affects the mostly the infant and the children theek hai and recently the european regulators they have approved the fex first vaccine of the respiratory synecdical virus and this virus is a basically affects the lungs and causes the bronchitis theek hai na so this uh, virus affects the lungs and ca causes the bronchiolitis okay and this virus also causes the pneumonia that is the infection of the lungs and this mostly happen at the younger children or young infants below the age of 1 year so the six uh, the answer a is correct of the question number 6 now moving on the question number 7 the genetic diversity is the variation in the genes within the population it is important for the population ability to adapt to the changes in the environment which of the following is not a benefit of genetic diversity so the question is asking that what is not the benefit of the genetic diversity okay there are some benefits of the genetic diversity the question is asking what is not the benefit of the genetic diversity the first statement says increased the resistance to the disease improve ability to find food and nematodes increase reproductive success reduce risk of the inbreeding depression now what is the correct answer of the given question so the correct answer of the given question is b now as you know that let's say there are two mates okay or two breeds of let's say whether it is animal or male doesn't matter so it is said always that if the two b breeds are of distinct nature means they are of diverse nature so when they do mating when they do mating okay or when they are uh, copulating so at that time whatever will form will be of good or, or great breed theek hai as you know the law of the mendel to mendel ka law kya kya kehta tha ki the only the डोमिनेंट जीन विल सर्वाइव सिंपल सा मीनिंग है इसका कि अगर दो ब्रीड्स हैं ठीक है ना और वो क्या है सेम ब्रीड है उनका जो जेनेटिक मेकअप है सेम है तो उससे इन ब्रीडिंग होकर जो चीज़ बनेगी जो बेबी आएगा और जो रिप्रोडक्शन होगा दैट रिप्रोडक्शन विल नॉट बी ऑफ द ग्रेट क्वालिटी इन कंपेयर टू इफ द इन ब्रीडिंग हैपनिंग बिटवीन टू डिफरेंट इंटिटी और जिनका जेनेटिक मेकअप इंटायरली डिफरेंट है तो उसके बाद क्या होगा उसके बाद जो इनब्रीडिंग होकर जो चीज़ बनेगी दैट विल बी ऑफ सुपीरियर क्वालिटी अब बात समझ गए सो दिस इज़ वॉट टॉकिंग अबाउट वट इज़ द बेनिफिट ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी सो इट इज़ गुड टू हैव द जेनेटिक डाइवर्सिटी दैट्स वाई इन इंडियन सोसाइटी सेट्स दैट वी शुड नॉट मैरी आर आर रिलेटिव और वी शुड नॉट मैरी टू द इन द फैमिली में members because if there's a person in the family member only what will happen so there'll be not much genetic diversity the first option says that the increase resistance to disease yes if there's a genetic diversity the resistance will increase towards the disease this is correct the third statement says that the increase reproductive success this is also correct if there is a increase productivity increase genetic diversity so the reproductive success will increase means whatever will happen after the reproduction that will be of greater gene the third statement fourth statement says that the reduce the risk of the inbreeding depression yes this is correct what is the meaning of inbreeding depression if they are two breeds and two breeds of the identical nature 
and they are doing inbreeding okay so at that time whatever will form after that inbreeding will be of lower quality so that's why the fourth statement is also correct but this this statement improved ability to find food and mates this is not correct inbreeding sorry genetic diversity is nothing to related with finding the foods on mate you can just find the food anywhere okay now next statement consider the following statement regarding the fasci food safety standard food safety food uh, sorry first state food safety index was released in 2005 next the food safety and standard authority of india that is the fasci it is a legal authority that offers the food license to all the business operators in india the fourth statement says that the state food safety index is developed by the fasci now what is the correct answer of the given question so the correct answer of the given question is b means out of the given three statements two statements are correct only the first statement says that the first food safety index was released in 2005 now this statement is incorrect because the first food safety index is released in the year of 2019 okay and the second statement says that the food safety index it is that is the sorry the food safety and standard authority of india that is the fasci it is a legal authority that offers the food licenses to all the business operators in the india this statement is correct jo bhi food licenses hai unka distribution kaun karta hai fasci karta hai and it is a statutory body this you should know it is a statutory body theek hai aur jitne bhi jo bhi food products hote hain usme jo mention hota hai theek hai उसमें एफ एस एफ एस एस ए आई का मार्क लगा रहता है सो दिस यू शूड नो द थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स इज डेवलप्ड बाई दी एफ एस ए आई इज इज ऑल्सो करेक्ट जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है वो किसके द्वारा डेवलप होता है एफ एस एस ए आई का नेक्स्ट स्टेटमेंट अबाउट दी नॉर्दर्न सी ठीक नॉर्थ सी द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट द नॉर्थ सी इट इज सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द नॉर्थ वेस्ट यूरोप the next statement says that the north sea it is bordered in the north by the uh, shetland island north sea lies between the great britain denmark norway germany netherland belgium and france now what is the correct answer of the given question so the correct answer of the given question is c means all the three statements are correct now just have a look on the north sea so we'll have the look on the north sea so this is the north sea theek okay. now as you can say this is the north sea and this north sea is surrounded by the shetland island that was given in the question this is correct and if you talk about the border countries so obviously there's a norway there's a denmark there's a netherland and there's a uk theek okay. hai uh, so these are the countries that are surrounded by the and germany too in the question it was germany here is the germany these are the countries surrounded by the uh, north uh, surrounded by the north sea tick and you should also know this thing uh, for your uh, faroe island theek hai na jo faroe island hai ye denmark ka ye important question hai please keep this thing in mind theek hai so here the first statement is correct it is situated in the continental shelf of the northern europe yes and it is bordered by the Shetland Island yes and the north sea lies between the great britain norway germany netherland and belgium france this is also correct so all the three statements are correct from here tick next which uh, under which ocean is the biggest waterfall in the world which is a water drop of almost 11500 feet located now what is the correct answer of the given question so the correct answer of the given question is c that is the atlantic ocean so question simply baat kar raha hai ki there is a very big waterfall in the world with a water droplet of 11500 and it is located in the atlantic ocean now where is it for that we will see the map now this is what we are talking about the world largest waterfall in the ocean now this is atlantic ocean okay and it is between the greenland and the iceland there's a denmark state 
in the Denmark state it is situated and you can see here that this is a mountain okay mountain under the sea now there's a water flow of this much distance so aap dekh raho ki yahan se kitna sara jo pani hai wo niche aa raha hai so this is a height of 11500 feet okay so this is all about so i hope you got all the concept now one thing i want, want to mention it here also that was left that uh, in this question it's talking about the food safety index so in the food safety index this this was the fifth edition and uh, in the largest state there was a kerala kerala was on the top and the smallest state goa was on the top and in the ut the jnk was on the top okay so this was about it then we'll meet you on the next video if you are enjoying this video just let me know in the comment section and you can also share this video you can also support our this new initiative by sharing the video to your uh neighbors to your friends family members and please share this video in your uh, whatsapp status and social media handles too this will give me a boost this will give me a very much helping hand till then take care goodbye thank you jai hind